എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കിരൺ കോട്ടക്കൽ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ചറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പോണൻസ് അഥവാ പി പി എ സി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇതിൽ വരുന്ന മൊഡ്യൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് എത്രത്തോളം ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സബ്ജക്ട് കോഡ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഉള്ള ഡിസ്കഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് പാറ്റൺ മേക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്സ് ആ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്സിൽ വരുന്നതാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പിസ്റ്റൺ ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പോൾ പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ ഏതാണെന്നത് അതിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പിസ്റ്റൺ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സ്റ്റീല് അതുപോലെ മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഹോട്ട് ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് അതുപോലെ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ മെറ്റൽ ഫോർജിങ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആ കാര്യങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പോണൻസിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ഓപ്പറേഷനും പിന്നെ ബ്രേസിങ് ഓപ്പറേഷനും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബ്രേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് വെൽഡിങ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കാനുണ്ട് ബ്രേസിങ് ഓക്കെ സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബ്രേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അതുകൂടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തേർഡ് മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് ആവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ വരുന്നത് ലെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ഷേപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ലോട്ടർ മെഷീൻ ഉണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഈ മെഷീൻസിൻ്റെ പാർട്സ് അതിൽ വരുന്ന പാർട്സുകളുടെ ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ മൊഡ്യൂളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതാണ് ഈ പി പി എസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി നാല് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ നാല് മൊഡ്യൂൾ വരുന്ന പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു തിയറി പേപ്പറാണ് തിയറി പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കി കാണാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രോയിങ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഗറുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു നോട്ട് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ